ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പൊ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ല അപ്പൊ എനിക്ക് സുഖാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൊറേ പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നിറം വെക്കാനായിട്ടുള്ള ക്രീം ആണ് അപ്പൊ അത് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് യാതൊരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഇല്ലാത്തതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന രണ്ട് കാര്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ മഞ്ഞളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആൺകുട്ടികൾക്ക് ആണുണ്ണി വാവുകൾക്കാണെങ്കിലും പെണ്ണുണ്ണി വാവുകൾക്കാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോ നമുക്ക് എന്താണ് നോക്കാം പിന്നെ വന്നത് നമുക്ക് എന്താ പറയാ ടെൻഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്കിത് ക്രീമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോ ഡെയിലി വെളിച്ചെണ്ണൊക്കെ തേച്ച് കുട്ടികളെ കുളിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു നാല് ദിവസം വെളിച്ചെണ്ണ തേക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബാക്കി ഒരു മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണക്ക് പകരം തേച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുളിപ്പിക്കാം അപ്പൊ നല്ല റിസൾട്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നേരം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാത്രല്ല നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ തയ്യാറാക്കും കുറച്ച് കൂടുതൽ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും കൂടി ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ല് കൂടി വരും അപ്പൊ അതുകൂടി എനേബിൾ ചെയ്യണം എന്നാലാണ് ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാം അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൂടി നോക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ടത് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര പിടി തേങ്ങയാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പിടി മതി നമുക്ക് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കല്ലേ കുട്ടികൾക്കും അധികം ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലല്ലോ ചെറിയ ഒരു ബോഡിയല്ലേ അപ്പം നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക തേങ്ങ ഒരു പിടി ഒരു പിടി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഞരടിയിട്ട് ആ പാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം അപ്പം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അരയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട അരയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര പാടില്ല അപ്പം നമുക്ക് തന്നെ ഒരു മടിപ്പ് തോന്നും കുറേ അധികം നമുക്ക് ജോലി വീട്ടിൽ തന്നെ വേറെ കുറേ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ അരച്ചിട്ടിടാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടല്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞ് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പ്യുവറായിട്ട് ആ കോക്കനട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ഓയിൽ അതായത് പാൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തുണിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൈമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അരിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് തുണിയിൽ വെച്ചിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു തരിതരിപ്പ് അതിൻ്റെ ഒരു ചണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ കൊറ്റനൊക്കെ അതില്ലാതെ കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മോൾക്കാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വലിയ കുട്ടിയല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തരിതരിപ്പ് അങ്ങനെ കളയാനൊന്നും നിൽക്കുന്നില്ല കുഞ്ഞു ആവൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരെ മേലിപ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ തരിതരിപ്പൊക്കെ ആവുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു തുണി ഇട്ടിട്ട് അതിൽ തുണിയിലിട്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു വൃത്തിയുള്ളൊരു വെള്ളത്തുണി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരിപ്പയിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എപ്പോഴും തുണി ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യണം നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയുക പാൽ കംപ്ലീറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ പ്യുവറായിരിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അരയ്ക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് തീരെ വെള്ളം ചേർക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു നിറം നമുക്ക് വേഗം തന്നെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു റിസൾട്ട് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ടെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡായി കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക എന്താ പറയുക നല്ല റിസൾട്ടാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു മാറ്റം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു യൂസ് തന്നെ കിട്ടും നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നല്ല ചേഞ്ച് നമുക്കുണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ലൊരു തിക്ക്നെസ് ഉണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തുള്ളി ഇങ്ങനെ നിൽക്കും നമ്മുടെ സ്പൂണിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അത്രയ്ക്ക് തിക്ക്നെസ് കട്ടിയിലെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത്
ജസ്റ്റ് ഞാൻ കൈമ അപ്പം നമുക്കും ചെയ്യാട്ടോ അതോ യാതൊരു പ്രശ്നവും മക്കൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമുക്കും വേണമെങ്കിൽ അത് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫേസിലും കൈമയും കാലുമേ ഒക്കെ തേക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു മാറ്റം കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ റിസൾട്ട് കാണാം അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഒരു കൈമ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നല്ലൊരു ഗ്ലോ ആയും ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ സ്കിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്ന് നല്ല ഗ്ലോ സോഫ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുട്ടികളാണ് അധികം നേരം നിൽക്കൊന്നുമില്ല നമ്മളിങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവർ പരമാവധി അവർ നിർത്താൻ നോക്കുക ഒരു പത്തുപഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കുറഞ്ഞത് കൂടുതൽ നേരം നിൽക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വിസിബിളായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം കണ്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണുന്നത് നല്ലൊരു ചേഞ്ചാണ് കിട്ടുക നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളെന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്തു ചെയ്ത് നോക്കുന്ന നോക്കിയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ഇടണം ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നല്ല മാറ്റം കിട്ടും നമുക്ക് വേഗത്തിൽ തന്നെ അപ്പം നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മോൾക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് വേഗം മനസ്സിലാവില്ല അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കി തയ്യാറാക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് കുങ്കുമപ്പൂവാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും മേടിക്കാൻ നോക്കാം കാരണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അപ്പം നമുക്ക് യാതൊരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു മാറ്റം കിട്ടും നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല മാറ്റം തോന്നും നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവും വളരെ നല്ലതാണ് അവരുടെ സ്കിന്നിന് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ കുഞ്ഞു ആവൾക്ക് തേച്ചു കൊടുക്കുന്നതല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ അല്ലെ തേച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കാണിക്കാം നല്ല കാണിച്ചു തന്നെ നല്ലത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരാളെ വിളിക്കാട്ടാ അമ്മൂട്ടാ ഹായ് ഇവിടേക്ക് നോക്കും ഇവിടേക്ക് ക്യാമറ അവിടെ അല്ലേ ഇവിടേക്ക് നോക്കട്ടാ അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഫേസില് അപ്പൊ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫേസിലും നമുക്ക് കൈമയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കൈമയൊക്കെ ചെയ്യാം സ്കൂളൊക്കെ പൂട്ടി സ്കൂൾ പൂട്ടിയാ ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കണേന്ന് പറയും അതെന്തറിയോ ഈ തേങ്ങയില് നമ്മള് തേങ്ങയുടെ ആ ഒരു ഇതില്ല എന്താ പറയാ തേങ്ങയുടെ ആ ഒരു കൊറ്റൻ അതിടയിൽ ഉണ്ട് അതാണ് കണ്ണടച്ച് ആന്റിമാരോട് ഹാപ്പി ഓണം പറയട്ട ആന്റിമാരും ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഹാപ്പി ഓണം പറഞ്ഞ എല്ലാരോടും ഹാപ്പി ഓണം ഉറക്കെ പറയൂ കേക്കണില്ലല്ലോ ഹാപ്പി ഓണം എല്ലാവരും പൂക്കളൊക്കെ ഇട്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു കേട്ടോ നമ്മള് കണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് ഫേസില് നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കൈലും കൂടി ചെയ്യാം വളവ് രണ്ട് വളവ് കൈ നീട്ടി പിടിക്കുന്ന തണുന്നുണ്ട അപ്പോൾ ഞാൻ കുളി കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ മോളെ കുളിപ്പിച്ചിട്ടില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് തേച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം നിന്നിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കും കൂടി കാണാമല്ലോ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുളിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് കൈയുടെ അപ്പുറത്ത് കഴിയാൻ അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇത് തേക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ തേങ്ങ എടുക്കുന്ന ദിവസങ്ങളില്ല തേങ്ങ വീട്ടിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് പാലോ അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ ഒക്കെ അരച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ ഇട്ടിട്ടുള്ള നമ്മൾ തോരനൊക്കെ വയ്ക്കില്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചെടുത്തിട്ടും തിരുമ്മിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പോൾ കുങ്കുമപ്പൂ നമ്മൾ എന്തായാലും മേടിച്ചു വെക്കണം അത് നല്ലതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് തേങ്ങ നമ്മൾ ഉരുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടാക്കില്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ഉരുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുങ്കുമപ്പൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കഴുത്തിൽ കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യണം നമുക്ക് കുറച്ച് താഴ്ത്തി വെച്ചത് കഴുത്ത് കൊമിച്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാല് ആൺകുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും പെൺകുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം കാരണം ഇതിൽ മഞ്ഞളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ച് നമുക്ക് തേങ്ങ അരയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് കൈ കൊണ്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം നമുക്ക് അപ്പൊ അരച്ച് മിക്സി എടുത്ത് ജാറെടുത്തൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം പിടിക്കുക അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ
അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങാ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഒരു ചെറിയൊരു എണ്ണ എണ്ണമയ ഉണ്ടാവും നമ്മള് എന്താ പറയാ നമ്മള് നന്നായിട്ട് ഇപ്പൊ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് എണ്ണമയ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഇത് ക്രീം അതായത് നമുക്ക് കൂളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോ ഇതങ്ങനെ അബ്സോർബ് ആയിട്ട് പോകും കൊറേ ആശ എടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ നമ്മള് കഴുകാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അതായത് വെറുതെ തേച്ച് കളയാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഇട്ടത് കൊണ്ടാണ് നന്നായിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് പോലെ എണ്ണമെഴുക്ക് പോലെ തോന്നണേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാ അത്യാവശ്യം ഒരു കളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടത്തേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പത്തേക്ക് അപ്പൊ ആ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് കണ്ടില്ലേ ഇത് ഇവിടെ വരെ കൈ കഴുകി കണ്ടോ ഇവിടെ നിങ്ങട് എണ്ണ കൈ കഴുകി കൊടുത്താൽ മാറ്റം കണ്ടോ കൈ കഴുകിട്ട് വെള്ളം ഒന്നും അനുഭവം കണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വരെ കഴുകിയിട്ടാ അവിടെ എന്തോ കഴിച്ചിട്ട് കൈ കഴുകിയതാ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവര് നിക്കൊന്നുമില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് കുട്ടികളല്ല അവര് അവരെ തോന്നിയ ഇഷ്ടത്തിൽ നടക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് കാണാം ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നേരത്തെ കണ്ട ആ ഒരു വ്യത്യാസ ആ ഒരു ഫേസും ഇപ്പൊ ഉള്ള ആ ഡിഫറൻസും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് കാണാം അപ്പൊ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്തു അപ്പൊ നല്ലൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട് വിസിബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് അടുത്തേക്ക് ചെല്ലും അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോ ലൈറ്റിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും കാണാം അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പുറത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആ ഒരു ഫേസ് കാണിച്ചു തരട്ടെ ഫേസിലെ മാറ്റം പുറത്ത് നമുക്ക് പോയിട്ട് കാണാം കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഫേസ് കണ്ടോ അപ്പൊ നല്ലൊരു ഗ്ലോ അല്ലേ ഫേസില് കണ്ടോ നല്ലൊരു ഗ്ലോ കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ട് കുട്ടിക്ക് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് യൂസിൽ തന്നെ ആ ഒരു വ്യത്യാസവും സോഫ്റ്റ്നെസ് ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ നമ്മള് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ആ ഒരു വ്യത്യാസം അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് യൂസിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു മാറ്റം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് അതിന് ഉപയോഗിക്കാട്ടോ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആവും ബേബി സോഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്കും കിട്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും നല്ല കളറും കിട്ടും ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കുക നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന സമയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ഡെയിലി പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്ര ഉള്ളപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും റിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം ബൈ ടേക്ക് കെയർ ലവ് യു ഓൾ